Tiene otro micrófono para él, por favor. Test. Okay, thank you. Got to have a little bit of cord being Pentecostal. Tiene que soltarme más el cordón. Recuerde que soy pentecostés. See or no? Hallelujah. Let us, um, it's a privilege to celebrate this three-year anniversary with you all. Es un privilegio para nosotros estar esta noche aquí con ustedes, acompañándoles a celebrar su tercer aniversario de Iglesia Betel, Casa de Dios. And we need to remember, why are we here tonight? Y tenemos que recordar por qué estamos esta noche aquí. Because of Jesus Christ. Por Jesucristo. Amen. 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 My name is not important. Que mi nombre no es importante. The only person that is important is Jesus Christ. Porque la única persona importante aquí es Jesucristo. He's the only one who lived a sinless life. Él es el único que ha vivido una vida sin pecado. But let us pray and let's get ready for the word of God. Vamos a orar para poder entrar a la palabra. Heavenly Father, Padre Santo, open our hearts abre nuestro corazón, Señor, and open our eyes y abre ojos, and open Padre, our minds y abre mente, to receive your word. Padre, para que tu and I bind every devil in this place that would try to hinder the word of God. And Father, send your angels among us for ministry. Salt our tongue with grace and compassion. Salt our tongue with your anointing. And hide us behind the blood and the cross tonight. Holy Ghost, have your way. Let there be an encounter with the cross of Jesus Christ. Let there be an encounter with the kingdom of God. Oh, Holy Ghost, have your way in this place. Let there be a transformation in all of us. Let us pray less of us and more of you, God. Say less of me and more of you, God. In the name of Jesus. Amen. Amen. Let us look in the word of God. Vamos a entrar a la palabra, por favor. Mire en su Biblia. 1 Peter chapter 2. Vamos a leer en Primera de Pedro en el capítulo 2. Verses 9 and 10. Versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. You can be seated. Puede tomar su lugar, por favor. The title of this message. El título de mi mensaje esta noche. Remember who we are. Recuerda, recordar quiénes somos. The church of today has an identity crisis. La iglesia de hoy en este tiempo tiene una identidad que está en crisis. We need to remember who we are. Tenemos que recordar quiénes somos nosotros. That we're a peculiar people. Nosotros somos una gente peculiar, una gente diferente. We've been called to be a royal priesthood. Nosotros hemos sido llamados a ser a gente royal priest, priesthood. Uh, uh, royal peculiar. God called us to be different. Dios nos ha llamado a ser diferente. We need to remember who we are as a church. Tenemos nosotros que recordar a uh, quiénes somos nosotros como iglesia. Also, brothers and sisters, remember. También, hermanos y hermanas, recuerde. Before Jesus Christ, there was no mercy. 
Antes de Jesucristo, no había misericordia. But one day he talked, touched on our heart. Pero un día, él tocó nuestro corazón. And he said, I offer you mercy. Y dijo, Yo te ofrezco misericordia. I offer you grace. Te ofrezco gracia. I offer you salvation. Te ofrezco salvación. I offer you reconciliation. Te ofrezco reconciliación. I offer you deliverance. Te ofrezco liberación. And freedom. Y libertad. Let us remember tonight the cross of Jesus Christ. Recordemos hoy esta noche la cruz de Jesucristo. And just a reminder. Y es solamente un recordatorio. The name Christ. El nombre Cristo. Means the anointed one. Quiere decir el, el ungido. The same word in, as Messiah. El, igual que el Mesías. Christ and Messiah are the two same words. Uh, Mesías y Cristo son la misma palabra. The anointed one. El ungido. He's the anointed one. Él es el ungido. He died for us. Él murió por nosotros. We need to remember the cross, brothers and sisters. Tenemos que recordar la cruz, hermanos y hermanas. We would not be in this house if it wasn't for the cross of Jesus Christ. Nosotros esta noche no estuviéramos aquí en esta casa si no hubiese sido por la cruz de Jesucristo. If it wasn't for the cross, there would be no three-year anniversary. Si no hubiese sido por la cruz de Jesucristo, la cruz del Calvario, hoy no estuviéramos celebrando el tercer aniversario. This is a celebration of the church, but let it be a celebration of Jesus Christ tonight. Hoy es una noche de celebración de iglesia, pero vamos a celebrar a Jesucristo hoy esta noche. Let us lift up the name of Jesus Vamos tonight. Vamos a levantar el nombre de Jesucristo Hallelujah. hoy esta noche. We need to remember why we are here. Nosotros tenemos que recordar por qué estamos aquí esta noche. Why are we children of God? Por qué nosotros somos hijos de Dios. A little more on that later. Un poquito de eso más adelante. We need to remember what we're called to do. Nosotros tenemos que recordar ¿Para qué nosotros fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados a hacer? I have a few questions. Tengo unas preguntas. Have we forgotten our position and identity as a child of God? ¿Hemos nosotros olvidado nuestra posición y nuestra identidad como hijos de Dios? Do we keep the old man crucified? ¿Mantenemos al viejo hombre crucificado? Have we forgotten what Jesus saved us from? Hemos olvidado de dónde fue que Jesucristo nos salvó. Where were we when he found us? ¿Dónde fue que nosotros estábamos cuando él nos encontró? Where has he brought us from? ¿De dónde fue que él nos sacó? Remember where we were and where we are today. Recuerde dónde estaba usted cuando él encontró y dónde se encuentra usted hoy este día. Are we doing what Jesus Christ called us to do? ¿Estamos nosotros haciendo lo que Jesucristo nos ha llamado a hacer? Are we in the will of God? ¿Estamos nosotros realmente haciendo la voluntad de Dios? The perfect will of God? El, ¿La perfecta voluntad de Dios? Or are we fighting the will of God? ¿O estamos nosotros peleando la voluntad de Dios? Are we trying to defy the hand of God? ¿Estamos nosotros tratando de pelear la mano de Dios en nuestra vida? How is our love for Jesus Christ? ¿Cómo está nuestro amor hacia Jesucristo? Hot or cold? Caliente o frío? How is our heart tonight? ¿Cómo está nuestro corazón esta noche? Hard? Duro? Or soft? O suave? Are we sensitive to the word of God? ¿Somos nosotros sensibles a la palabra de Dios? You see, God called us out of sin. Dios nos llamó del pecado. He delivered us from that sin nature. Él nos, nos salvó de esa naturaleza pecaminosa. He saved us from being a slave to the world. Él nos salvó de ahí de cuando nosotros éramos esclavos del mundo. He saved us from being a slave to the kingdom of darkness. Él nos salvó cuando nosotros estábamos ahí hundidos en el reino de las tinieblas. He says, come to me. Y él dijo, ven a mí. I will set you free. Yo te voy a liberar. You'll no longer be a slave. Porque tú ya no eres más esclavo. Not a slave to sin. No más esclavo del pecado. Not a slave to yourself. No más esclavo de ti mismo. Not a slave to the world. No más esclavo de este mundo. And not a slave to Satan. Y no más esclavo de Satanás. 
Now we belong to the kingdom of God. Ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. We do not belong to ourselves. Ya no pertenecemos a nosotros mismos. Jesus paid for each and every one of us with his precious blood. Porque Jesucristo pagó por usted y por mí con su sangre preciosa. Let us look in 1 Corinthians chapter 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto? En primera de Corintios en el capítulo número 6. Verses 17 through 20. 17 al 20. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. We're called to glorify God with our body and everything. Nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios en, con nuestro cuerpo, en, en todo, en, con todo nuestro ser. We're bought with a price. Porque nosotros fuimos comprados a precio. Jesus suffered and died a horrible death on the cross. Jesucristo sufrió una muerte uh, tormentosa y en la cruz. And now we're to represent Jesus Christ. Y ahora nosotros le representamos a él. We're to be ambassadors for Jesus. Porque nosotros somos esto, llamados ser embajadores de Jesucristo. Soldiers of the cross. Soldados de la cruz. He called us to be soldiers. Porque él nos ha llamado a ser soldados de la cruz. We're now to live for the will of God. Y ahora nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. It's not my agenda. No es lo que yo quiero, no es mi agenda. It's not my motive. No es lo que yo quiero, mis motivos. It's the agenda and motive of God that I seek. Es el motivo y la agenda de Dios lo que yo busco. Let us look at 2 Timothy verses Chapter 2, verse 3 and 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amen. To be a soldier of the cross. Para ser un soldado de la cruz. We cannot be caught up with the things of the world. Nosotros no podemos mezclarnos con las cosas del mundo. But we put on our armor. Nos ponemos la armadura. We put on our shield. Nos ponemos nuestra la armadura. We put on the sword. We grab the sword. Nos uh, ponemos uh, la espada. And we fight the spiritual war. Y nosotros peleamos esa batalla espiritual. We fight the enemy with the word of God. Peleamos al enemigo con la palabra de Dios. You remind the enemy. Usted le recuerda al enemigo. That I'm a child of God. Que yo soy un hijo de Dios. That I'm bought with the blood of Jesus. Que yo fui comprado con la sangre de Jesucristo. And it is written in the word of God, Satan. Y está escrito en la, en la palabra de Dios. Satan, you got a place in hell for eternity. Porque tú tienes, Satanás, un lugar en el, en el infierno for por la eternidad. But my name is written in the Lamb's Book of Life. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. I will be in the presence of God forever. Yo voy a estar en la presencia de Dios, mi Padre, para siempre. And you dirty devil will be burning forever. Y tú, sucio diablo, vas a arder para siempre. You're defeated at the cross of Jesus. Porque tú estás derrotado en la cruz del Calvario. On the day of resurrection, you were defeated. Ese día, en el día de resurrección, ahí fuiste derrotado. The tomb is empty. Porque la tumba está vacía. It is empty. Está vacía. I've been there. I've been to Israel. Yo he estado ahí. That tomb is empty. Y esa tumba está vacía. There's no cross on Calvary anymore. Ya no está ahí esa esa cruz en el Calvario más. For Jesus Christ is sitting at the right hand of the Father. Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. It's time for the church to remember this. Es es tiempo para que la iglesia recuerde esto. That now we live for God's will. Que ahora nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios el Padre. Let us look at 2 Corinthians chapter 5 verses 20 through 21. 
Segunda de Corintios 5, 20 y 21. Second Corinthians 5, 20 through 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de, de, de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por, nos, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, fuésemos hecho justicia de Dios en él. You see, through Jesus Christ, we're reconciled back to the Father. Porque a través de Jesucristo, nosotros fuimos reconciliados con Dios el Padre. Now we're ambassadors for Jesus Christ. Y ahora nosotros somos embajadores de Jesucristo. He delivered us from sin. Porque Él nos liberó del pecado. And in Jesus, we're made righteous. Y Jesucristo nos hizo justos. The blood of Jesus makes us righteous before God. Porque la sangre de Jesucristo nos hace justos ante Dios. Hallelujah. And at the cross of Jesus, we're made a new person. Ahí en la cruz del Calvario, Dios nos hizo una nueva persona. Worship him. Hallelujah. Alábele, hermano. Alábele. In the same chapter. En el mismo capítulo. Let us work, look at 17 and 18. Uh, segunda de Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. You see, in Jesus Christ, he sanctifies and delivers us from the old nature, the old man. In Jesus Christ, en Jesucristo, he delivers us él nos libera from the old man del, del hombre viejo, de la naturaleza vieja, and sanctifies y nos us. Santifica. And that sanctifying process is all of our life y ese de, de es por el resto de vida. to change us para transformarnos, para cambiarnos, Take us to another level. para llevarnos a un nivel más alto en el a otro nivel, the to another level. para llevar la iglesia Betel, casa de Take Dios, a otro nivel, level. a un nivel más alto. You see, the reason we minister the gospel is for reconciliation. Porque la razón por la que nosotros ministramos del Evangelio de Jesucristo es para eso, para reconciliación. To give people reconciled back to God. Para reconciliar a la gente de nuevo a, con Dios. You see, in the Garden of Eden, en el, en el Jardín del Edén, Adam and Eve broke the relationship between man and God. Adán y Eva quebraron, rompieron esa relación entre el hombre y Dios. But Jesus Christ, Pero Jesucristo, the second Adam, Segunda Adam. El segundo Adán. Adam. Restored the relationship between man and God. Restauró esa relación entre el hombre y Dios. Hallelujah. You see, Jesus makes, makes us all ministers of the gospel. Jesucristo nos hace y nos llama a todos para que seamos ministros del evangelio, ministros. To be a peculiar people. Y nos, para hacernos una gente peculiar. That we do not look, talk, and walk like the world. Para que, nos, porque nosotros no, para que nosotros no nos veamos y no actuemos y no nos comportemos como el mundo. Para que cuando el mundo nos vea, diga, esa es una persona cristiana. You don't need to say anything. Nosotros ni siquiera tenemos que decir nada. There should be a reflection of the kingdom of God within us. Debería de haber un reflejo, el reflejo del reino de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Hallelujah. Hallelujah. You see, we're no longer an enemy of God. Nosotros ya no somos más enemigos de Dios. But I do want to remind us. Pero. I want to remind pero us. Pero quiero recordar, quiero que recordemos. Friendship with the world. Amistad con el mundo. Will make us an enemy of God. Nos va a ser. Enemigos de Dios. Let us look at Santiago chapter 4 verse 4. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? En Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. How do we stand before God tonight? Are we his friend or are we his enemy? ¿Cómo estamos nosotros hoy en frente de Dios? ¿Somos su amigo o somos su enemigo? We have to answer that question. Tenemos que contestar esa pregunta. But that's between you and God. Pero eso es personal, es entre usted y Dios. Why did God save us? 
¿De dónde fue? ¿Por qué Dios nos salvó? So we could worship him. Para que nosotros pudiéramos alabarle. To be a people called by God. Para que nosotros seamos gente llamada por Dios. A people marked by the hand of God. A gente marcados por la mano de Dios. To worship him. Para alabarle al Señor, para adorarle a él. He saved us to be a light in a lost and dark dying world. Él nos llamó para que nosotros seamos la luz en ese mundo que vive en las tinieblas, en ese mundo perdido. And the days are going to get darker and we need to shine more brighter. Y los días cada vez se hacen más oscuros, cada, cada vez más y más, y es cuando nosotros ahí tenemos que ir y alumbrar. We need to be getting more of God and less of us. Tenemos que tener más de Dios en nosotros y menos de, y menos de nosotros. Which means we have to die to ourselves and Lo que die to our flesh. quiere decir es que tenemos que morir a nosotros mismos, crucificar nuestra carne. But he saved us to give us a new heart. Pero él nos salvó para darnos un nuevo corazón. A new mind. Una nueva mente. A new tongue. Una nueva lengua. A new attitude. Una nueva actitud. A new walk. Una nueva manera de caminar. And a new name. Y un nuevo nombre. And a new name. Un nuevo nombre. Hallelujah. Hallelujah. He saved us so we could be a witness to a lost and dying world. Él nos salvó para que nosotros fuéramos testigos uh, y testigos y uh, lost and dying world. Uh, para el, ese mundo perdido. That we can tell the world there's salvation in Jesus Christ. Para que nosotros podemos podamos testificar acerca de Jesucristo a ese mundo que está perdido. Decirles acerca de Jesucristo que hay esperanza en Jesucristo. You see, it was love that hung him on the cross. Fue el amor por lo por lo que él fue colgado ahí en la cruz del Calvario. He willingly died on the cross for you and I. Él voluntariamente murió ahí en la cruz del Calvario por usted y por mí. All the way back at the Garden of Eden. Desde regreso hasta el el jardín del Edén. God already had the plan of salvation. Yo ya desde ahí Dios tenía un plan de salvación. And it was fulfilled through Jesus Christ. Y esa y ese plan fue completado con Jesucristo. God completed it through Jesus Christ on the cross. Jesucristo, Dios lo completó con Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Now we must live our life to please the Father. Ahora nosotros debemos de vivir una vida que complazca a Dios el Padre. You see, the world lives to please itself. Porque el mundo vive para satisfacerse a sí mismo. The world wants to live for its flesh and self. El mundo quiere vivir para sí mismo, para su carne. But a child of God lives to please the Father. Pero un hijo de Dios vive para complacer a Dios el Padre. And let us be careful. Hallelujah. Let us be careful, brothers and sisters. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas. Young people. Jóvenes. Be very careful. Tenga mucho cuidado. I may have said this the last time I was here. Yo creo que dije eso la última vez cuando estuve aquí. Don't play games with God. No juegue juegos con Dios. And don't play games with church. No juegue juegos con la iglesia. Don't play with the world. No juegue con el mundo. Don't play with temptation. No juegue con la tentación. And do not play with the kingdom of darkness. Y no juegue con el reino de las tinieblas. It will destroy you. Porque déjeme decirle que eso lo va a destruir. It's dangerous. Es un algo muy peligroso. Very dangerous. Muy peligroso. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Do we remember the cross and the blood of Jesus Christ? Recordamos nosotros la cruz y la sangre de Jesucristo. I want to talk about a word. Voy a hablar acerca de una palabra. Atonement. Uh, expiación. On the cross. En la cruz. Jesus made it possible for every person to be saved. En la cruz Jesucristo hizo todo lo posible para que todo ser humano sea salvo. Every person has an opportunity to be reconciled back to God. Porque toda persona tenga la oportunidad de ser reconciliado con Dios. We call that atonement. Nosotros le llamamos a eso expiación. Atonement. Expiación. But each person has to make that atonement a reality personally. Pero es, cada uno de nosotros, cada persona eh, individualmente tiene que hacer esa palabra personal. We must receive that redemption 
personally. Debemos de recibir esa redención personalmente. You see, we cannot get to heaven because our mother and father were saved. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos ser salvos solamente porque mi mamá o mi papá es el pastor o porque mi mamá y mi papá ya son salvos. Young people, you have to have your own personal relationship with Jesus Christ. Jóvenes, usted tiene que tener su propia relación personal con Jesucristo. I know that the world looks inviting and entertaining. Yo sé que el mundo se mira muy bonito, se mira invitador y se mira uh, que es muy entretenido. Attractive. Atractivo. But the Bible tells us. Pero la Biblia nos dice. Sin has pleasure for a season. El pecado tiene placer, pero solamente por una temporada. Then you become a slave. Entonces uh, se convierte en un esclavo. But we have to make our own personal commitment to Jesus Christ. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro compromiso personal con Jesucristo. You see, everyone can be reconciled to God. Porque cada uno de nosotros, cada persona puede ser reconciliado con Dios. But not everyone accepts Jesus Christ. Pero tristemente no todos lo aceptan. They reject the redemption of Jesus Christ. Rechazan la redención, rechazan a Jesucristo. They reject the offer that Jesus gives. Rechazan la oferta que Jesucristo está dando. For example, Por ejemplo, the Pharisees, los fariseos, the religious leaders of Jesus' day, los líderes religiosos de la temporada, they rejected him. Le rechazaron. They crucified him. Lo crucificaron. But in that crucifixion, it brought our salvation. Pero en esa crucificación fue que se compró, fue que ahí se dio nuestra salvación. But here's the thing. Pero aquí está una cosa. Their rebellion. Su rebelión. Had a high consequence. Had a big consequence. Teni tuvo una consecuencia muy grande. Eternity in hell. Eternidad en el infierno. Everyone who rejects Jesus Christ. Cada 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 persona que rechaza a Jesucristo. They've made a decision for destruction, death, and hell. Hacen una hacen una decisión para su propia destrucción y para un fin en el infierno. To say no to Jesus is to say yes to destruction. Porque decirle to say no to Jesus. Por porque decirle no a Jesucristo es decirle sí a la destrucción. You see, many people fight against God. Mucha gente pelea la mano de Dios en su vida. They defy God. Ellos de pelean a Dios. I will do my own thing. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. I'm my own person. Yo soy como yo soy. And in their pride, <laughs> orgullosos, they choose destruction. Y escogen la destrucción. It's dangerous. Es muy peligroso. You see, eventually sin brings death. Porque eventualmente el pecado va a traer muerte. There's a physical death. Fis física, muerte física. But there's one worse. Pero hay una muerte aún más uh, malo. Más mal, malo. That's the second death en la in hell. Es esa muerte segunda en el infierno. In the lake of fire. Y en el, en el uh, lago de fuego. And the Holy Spirit gave it to, gave me this this morning. El Espíritu Santo me dio esto esta mañana. Maybe there's somebody here. No sé, quizá haya hay una persona aquí para que esta palabra es es que esta palabra es para él. Are you tired of fighting with God? Estás usted cansado de pelear la mano de Dios en su vida? Are you tired of trying it your way? Está usted cansado de seguir tratando a su manera? Are you resisting God and saying no? Está resistiendo la mano, está usted cansado de resistir la mano de Dios en su vida, decirle a Dios no. You see, God is giving a choice perhaps to someone. Porque Dios le está dando. Someone may be having a choice tonight. Porque no sé, quizás Dios le está dando a una oportunidad a alguien más esta noche. This may be your last opportunity. Pero déjeme decirle, no sé, quizás esta sea su última oportunidad. Before judgment. Antes de que el juicio de Dios venga a su vida. God desires mercy over judgment. Porque Dios des, uh, prefiere la misericordia en vez del juicio. But there's a line. Pero hay una línea. Someone can say no to God one too many times. Porque una persona, alguien le puede decir no a Dios una vez y luego otra vez. 
and God turns them over. Pero Dios hay un tiempo donde Dios le, le dice suficiente. I'm done. He terminado. That's a dangerous place to be. Y ese es un lugar muy peligroso para estar. Because then there's no more hope of salvation. Porque ahí ya no hay más una esperanza de salvación. This is serious. Esto es muy serio. You see, there's two people you can never run from. Porque hay dos personas de las que usted no puede correr. Yourself. De usted mismo. And God. Y de Dios. No matter where you go. No importa a donde usted vaya. You can run away from mom and dad. Puede inclusive co uh, correr, irse de su mamá y de su papá. Oh, my parents are too strict. Ay, es que mis papás son muy estrictos. They're always taking me to church. Ay, siempre me quieren llevar a la iglesia. No más quieren que vaya con ellos a la iglesia toda la semana. No matter how you play with the world and you leave your mother and father, you'll always be miserable. No importa qué qué tan bien se sienta jugar con el mundo, qué 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 tan bien se sienta jugar allá afuera con el mundo, pero su vida siempre va a ser miserable. Because there's no joy in that world. Porque no hay gozo allá en el mundo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. You see Jesus Christ. Jesucristo. He made atonement for your sin and my sin. Él hizo una expiación por, su peca por sus pecados y por los míos. He made provision for our redemption. Él hizo provisión para usted y para mí, para nuestra redención. On the cross, he paid the debt that we could not owe. Ahí, en la cruz del Calvario, Él pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar. We could not pay the debt of sin. Nosotros no podíamos pagar esa deuda del pecado. But Jesus Christ did. Pero Jesucristo... Él pagó. You see, Jesus was the perfect, sinless sacrifice. Jesucristo fue el perfecto sacrificio. He was the substitution for you and I. Él fue el, la sustitución por usted y por mí. Él tomó su lugar y el mío. You see, the one who was not guilty. Uh, uh, vea, el que no es culpable. And with the shed blood of Jesus. Y con la sangre de Jesucristo, la sangre que derramó. He washed away our sin. Él lavó nuestros pecados. He does not remember that sin anymore. Y él ya no recuerda, ya no nos recuerda esos pecados más. The record is clean. El reg ese registro queda limpio. The devil will remind you of your past. El diablo quizás pueda recordarle su pasado. But God will say, I don't know what you're talking about. Pero Dios le va a decir, yo no sé de qué me estás hablando. All I see is the blood. Todo lo que yo veo en ti, hijo, All hija, I see is es the la blood. sangre de mi hijo. Hallelujah. You see, Jesus willingly took our place. Jesucristo voluntariamente tomó ese lugar, el de usted y el mío. He obeyed the Father. Él obedeció a Dios el Padre. And in his obedience, y en esa obediencia, he made salvation for él, every person available. Él hizo, él hizo disponible esa, esa salvación para todos. And brothers and sisters, hermanos y hermanas, the church is built on the blood and the cross of Jesus Christ. La iglesia es construida en la uh, sangre de Jesucristo. And on the cross. Y en la cruz. You see, Jesus bought the church with his blood. Porque Jesucristo compró la iglesia con su sangre. This is a building. Esto es solamente un edificio. But every person. Pero cada persona. With their name written in the Lamb's Book of Life. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. That's the church. Esa es la iglesia. The church is made of men and women. La iglesia es el, los hombres y las mujeres. It's made of men and women. La iglesia está hecha de los hombres y las mujeres. And on the cross. En la cruz. When Jesus was resurrected. Cuando Jesucristo resucitó. He became our shepherd. Él fue, se, él fue ahora nuestro pastor. He's our shepherd. Él es nuestro pastor. He's a good shepherd. Él es un buen pastor. And he cares. Y él, él se ocupa de todo de nosotros. And he loves his sheep. Él ama sus ovejas. He watches over his sheep. Él siempre cuida sus ovejas. He provides for his sheep. Él provee para sus ovejas. He delivers his sheep. Él libera a sus ovejas. 
because he cares about his church. Porque él, él toma cuidado de todo acerca de sus ovejas. We're important to him. Porque nosotros somos importante para él. We're important. Nosotros somos importante. You see, he loved us when we were unlovable. Él nos amó cuando nadie nos amaba. He loved us when nobody else would love us. Él nos amó cuando no, nadie más nos amaba. Hallelujah. Thank you, Jesus. The church is made of people that are born again. La iglesia está construida de la gente que ha nacido de nuevo. What did Jesus say in John 3.3? ¿Qué es lo que dice, uh, qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3.3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. To receive the kingdom of God, it is by faith. Para recibir el reino de Dios es por fe. Faith in Jesus Christ. Fe en Jesucristo. We must be born again. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. What does it mean to be born again? ¿Y qué es lo que quiere decir nacer de nuevo? Our mothers give us a natural birth. Nuestra nuestra madre nos dio un nacimiento natural. But the Spirit of God gives us a spiritual birth. Pero el Espíritu Santo nos dio nos da ese ese nacimiento espiritual. The second birth, the spirit man comes alive. Ese segundo nacimiento es cuando el espíritu del hombre viene a vida. You see, our spirit before Jesus Christ is dead. Nuestro espíritu antes, cuando nosotros no conocíamos de Jesucristo, nuestro espíritu estaba muerto. It only comes alive through Jesus Christ. Y solamente puede venir a vida con Jesucristo. You see, we're made of body, soul, and spirit. We're made of body, soul, and spirit. Porque nosotros somos hechos de carne, de carne, alma, alma y espíritu. espíritu. I know a little Spanish. <laughs> Our spirit gets saved. Nuestro espíritu es salvo. Then God starts sanctifying the soul. Entonces Dios empieza a santificar el alma. The soul is made of the mind. La, el, el alma está hecha de la mente the heart, del corazón which is our emotions, lo que eso quiere decir lo, lo que es eso es nuestras emociones and our will. y nuestra voluntad He wants that to get in alignment with y him. Dios quiere que todo eso sea alineado a Él Aleluya ahí en la cruz hay una, ocurre una conversión a hay un cambio But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, let us be careful tengamos mucho cuidado, that we are not careless with what Jesus did for us on the cross. Don't take the sacrifice of Jesus Christ lightly. Do not take it for granted. No tome a la ligera ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Let us be reverent. Seamos uh, reverencia. I'm Demos al reverencia al Señor. Almost done. Ya casi termino. What has Jesus called us to do? ¿Qué, a qué es lo que Dios, uh, Jesucristo nos ha llamado a hacer? He called us to build the kingdom of God. Él nos llamó para construir el reino de Dios. This building, this church represents the kingdom of God. Este edificio, esta iglesia representa el reino de Dios. And we need to fill this church with people finding Jesus Christ. Y nosotros tenemos que llenar esta iglesia, tenemos que llenar estas bancas con gente que venga a los pies de Jesucristo. That's not just the pastor's job. Ese no solamente es el trabajo de su pastor. But God has called us all to bear fruit for the kingdom of Pero God. Pero Dios nos ha llamado a todos, a cada uno de nosotros a, a, a I'm We're sorry. all called to bear fruit. A, a nos llamó a ser fructíferos. Let us read John 15, 1 through 6. It Juan, explains it. En Juan, uh, en, en Juan 15, 1, 6 lo explica. Juan 15, 1, 6. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no lleva fruto, no puede llevar fruto por sí mismo. Y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos, los que permanecen en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. God expects us to be fruitful. Porque Dios espera que nosotros seamos fructíferos, productivos. He expects us to present the ministry of Jesus Christ. Jesucristo espera que nosotros uh, uh, presentemos a, Je a Jesucristo, que testifiquemos de Jesucristo. What is the ministry of Jesus? ¿Qué quiere, qué es el, ¿Cuál es el ministerio de Jesucristo? Salvation. Salvación. Deliverance, liberación, restoration, restauración, reconciliation, reconciliación, healing, sanidad, healing, sanidad, deliverance, liberación. That is the ministry of Jesus. Ese es el ministerio de Jesucristo. And he's given us gifts by the Holy Ghost. Y él nos da dones uh, con, por el Espíritu Santo. Each of us have a gift. Cada uno de nosotros tiene dones. Every child of God. Cada hijo de Dios tiene dones. But he also, God gave us the gift of the Holy Ghost. Pero también Dios nos dio ese don del Espíritu Santo. The most precious gift after salvation is the baptism of the Holy Ghost. Porque el más precioso don que Dios nos puede dar es el bautismo del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. We have victory through the Holy Ghost. Nosotros tenemos la victoria a través de Jesucristo, a través de la, del Espíritu Santo. Because our God is not a dead God. Porque nuestro Dios no está, no es un Dios muerto. But our God is a God of power. Porque nuestro Dios es un Dios de poder. He's a God of authority. Es un Dios de autoridad. Hallelujah. Jesus Christ said that we could do the works He did and even greater. Jesus Jesu, Jesucristo dijo que nosotros podríamos hacer las obras que él, que nosotros podíamos hacer esas obras que él hizo y aún mayores. John, Juan 14, 12. De cierto, de cierto, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. When Jesus went to the Father, Cuando Jesucristo fue al Padre, he sent the Holy Ghost on the day of Pentecost él envió al, al Espíritu Santo en, en el día de Pentecostés, to fill the church para llenar la iglesia, with the power of God, con el poder de Dios, to fill his people with the power of God, with the anointing of God, con la unción de Dios, with gifts. Con dones, signs and wonders and miracles. Con señales y maravillas, milagros. God confirms His word. Dios confirma su palabra. With the power and the authority of the Holy Ghost. Con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. You see, Jesus came to set the captives free. Cuando Jesucristo viene, él hizo libre al que estaba cautivo. Él He's, liberó al cautivo. He called us to the same ministry. Y él nos llamó a nosotros a hacer Mismo, el, uh, llevar el mismo ministerio. He did not call us to sit in church and just go, okay, I'm saved, I'm going to heaven. <laughs> él, no, no, él no nos llamó para estar en la iglesia sentados y decir, okay, ya soy salvo. Good job, pastor. Muy bien, pastor. Good job, pastor wife. Muy bien, pastor Portillo. I'm going to heaven. Ya voy al cielo, no más yo, ya voy a ir al cielo. But I've not done nothing for God. Pero yo no he hecho nada para Dios. No he ganado ningún alma. No le he hablado a nadie de Jesucristo. Pero yo estoy aquí el miércoles, jueves y domingo. Great job, praise and worship team. Muy buen trabajo, uh, uh, grupo de alabanza. In English, they say God did not call us to sit on our blessed assurance and not do anything. I don't know how to translate that. No sé cómo traducir eso. <laughs> Anyhow. Pero bueno. Luke 4:18. En Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a, progan, a, progon, pro, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Amén. Amén. He anointed each of us to preach to the poor. Él nos unge a cada uno de nosotros para que nosotros vayamos y le prediquemos al pobre. To to the para ministrar a los que están rotos del corazón. 
to set captives free para liberar al cautivo from addiction liberarlo de qué de las adicciones negative emotions emociones negativas whatever has a person bound God has given us the authority to set them free de cualquier cosa que una persona esté atada Dios nos ha dado esa autoridad para liberar a aquella persona you see, we, the church, have not used our authority the way God desires us to. Nosotros, como iglesia, we have not used our authority. No estamos usando la autoridad que Dios nos dio. I'm guilty. Yo soy culpable, lo, lo reconozco. I'm preaching to myself. Estoy predicando a mí mismo. We have authority in Jesus Christ. Porque nosotros tenemos autoridad en Jesucristo. He's given us authority to walk in victory. Porque Él nos ha dado la autoridad para que nosotros caminemos en victoria. And in the next part of that verse, Jesus said He came to set, open up the blind eyes. En, uh, en, esa, uh, en el siguiente versículo uh, que sigue ahí en, en, es, en este versículo dice que Dios vino a, a dar vista open up blind eyes. al ciego. He came to open spiritual blinded people. Él vino para dar vista al ciego, pero al que está ciego espiritualmente. There's a physical blindness. Si hay una uh, ceguera, hay una ceguera física. But the worst blindness is spiritual. Pero la ceguera más uh, peligrosa o más fea que hay es la ceguera espiritual. And the gospel of Jesus. Y el uh, evangelio de Jesucristo. Confronts the blindness and darkness in the pe in people's lives. Confronta la ceguera es espiritual que hay en las personas. You see Jesus. Jesucristo. He preached the good news. Él predica de las buenas nuevas. That's what gospel means. Eso, good news. eso es lo que quiere decir el evangelio, uh, las buenas las buenas nuevas. You see the preaching of the gospel, the reason we do this. Eh, predicar del evangelio de Jesucristo, la razón por la que lo hacemos. The reason pastor preaches. La razón por que el pastor Portillo predica. Reason the evangelist preaches. Por qué el evangelista predica. The teacher. El maestro enseña. The prophet. El profeta. Is to Remove darkness and bring light. Es de remover la, la, la ceguera y traer la luz. To reveal the darkness. Para revelar la, eh, la what's, ceguera. What's hidden in darkness. Lo que lo quiere decir que lo que está es escondido ahí en, en, en la oscuridad, en las tinieblas. You see, the Holy Spirit takes his flashlight and he says, ah, oh, Es como el Espíritu Santo toma su luz y dice, y lo pone ahí en la oscuridad y revela todo lo que hay ahí. Okay, let's fix this. Oops, vamos a vamos a vamos a arreglar esto. But he does it with love. Pero él lo hace con amor. You see, conviction is love. Porque convicción es amor. Conviction will draw us to God. Convicción es lo que nos va a traer a nosotros, nos va a jalar hacia Dios. But guilt and condemnation will separate us from God. Pero culpabilidad y condenación nos va a separar de Dios. You see, Satan wants us to be guilt, have guilt, shame, and condemnation. Satanás quiere que nosotros nos sintamos culpables, que nos sintamos avergonzados y que nos sintamos conden uh, con condenación. To separate us from God. Para separarnos de Dios. But there is the Holy Spirit. Pero, hay, pero tenemos al Espíritu Santo. The ministry of reconciliation. El ministerio de reconciliación. He brings conviction. Y Dios trae convicción. Over sin. Sobre el pecado. Over wrongdoing. Sobre las cosas que se están haciendo mal. He convicts us on the things that displeases God. Nos convence de, de, de aquellas cosas que estamos haciendo que no complacen al corazón de Dios. Because he wants to change us. Porque él quiere cambiarnos. Another level. A otro nivel, llevarnos a otro nivel. But what else has God called us to do? Pero qué a qué más nos ha llamado Dios a hacer? To do the great commission. Hacer la gran comisión. Preach the gospel. Predicar del evangelio. Baptize in the Father, Son, and Holy Ghost. Bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And go into all the world and share the gospel of Jesus Christ. E ir a todo el mundo y compartirles de la palabra del Señor. Hallelujah. To go into your neighborhood. Para que vaya a su colonia. Your school. A su escuela. 
Sometimes it's not easy to witness with your friends. You're kind of like, man, that's kind of like weird stuff. Algunas veces yo sé que no es fácil hablarle a la gente de Jesucristo en algunos lugares. Y por ejemplo, en la escuela. Le dicen, ay, se mira raro. Este niño está curioso, ¿verdad? But think about this. Pero piensa en esto. What if your friend dies and go to hell? ¿Qué tal que si su amigo, el, el que está, con el que está usted ahí en la escuela, una vez usted tuvo la oportunidad de hablarle de Jesucristo y no lo hizo porque usted le dio pena y se da cuenta que después su amigo murió y no conocía a Jesucristo y se fue al infierno. And then on the day of judgment, y en el día de juicio, they look at you. lo van a mirar a usted. Why didn't you tell me about Jesus Christ? I'm in this torment because you did not tell me. Estábamos sentados en la misma mesa comiendo y no me hablaste de Jesucristo. Y mírame, estoy en el infierno. When God says, "Go witness, witness." Cuando Dios le dice, testifique, testifique. You do not want blood on your hands. Y así usted no tenga sus manos manchadas de sangre. It's their problem after you do what God told you to do. Ya cuando usted lo hace, si ellos no le reciben a Jesucristo, ellos no aceptan esa oferta, eso ya no es su problema. Usted ya cumplió. It's their problem. Y es el problema de ellos. Hallelujah. Amen. Which leads me to this. Lo que me lleva a esto. I've said this again. Lo dije, lo di digo de nuevo. Many have rejected Jesus Christ. Muchos rechazan a Jesucristo. They made a choice for self destruction. Hacen su propia decisión para autodestrucción. They've chosen death. Escogen muerte. You see, Jesus offers us life. Porque Jesucristo nos ofrece vida. He offers blessing. Él nos ofrece a bendición. A better way. Uh, nos ofrece una mejor manera. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Let us draw near to God. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a llegar a él. You see, He desires to restore and refresh His people. Porque el deseo en el corazón de Dios es dar ese tiempo de refrigerio, refrescar a su gente. And also, be careful of how we sow. Be careful what we sow. Y también tenga mucho cuidado con lo que siembra. Let us look at Galatians. Chapter 6, verses 7 through 9. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amen. Amen. Don't be weary. Uh, no se canse. There is a reward. Hay una recompensa esperando. But let us sow the right seeds. Pero vamos a sembrar la semilla correcta. And for those who may not be near to God today. Y para aquellos que no son nuevos en Jesucristo. And not close to God. Maybe your relationship is not close to God. Quizás su relación con Jesucristo no está bien ahorita. Let us read James 4, 8. Vamos a, a leer uh, Santiago 4, 4, 4. Perdón. I'll quote it. Uh, Santiago 4, 8. Sant, uh, Santiago 4, 8. It just Perdón. Says, Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amen. God promised if we draw to Him, He'll draw nigh to us. Porque Dios nos promete que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. And how do we open the windows of heaven? ¿Y cómo es que nosotros abrimos, abrimos las ventanas del cielo? How do we receive a refreshing from God? ¿Cómo es que nosotros recibimos ese tiempo de refrigerio de Dios? Repentance. Arrepentimiento. It's a good word. Esa es una buena palabra. It's not a negative word. No es una palabra negativa. It's a change of direction. Es un cambio de dirección. A change of mind. Un cambio de mente. A change of walk. Una manera diferente de caminar. Saying no to the world and yes to God. De caminar, decirle no al mundo y sí a Dios. God said if you would repent. Porque Dios dice si te arrepientes. 
I will send refreshing. Yo voy a enviar un tiempo de refrigerio. The first message that Jesus preached. El primer mensaje que Jesucristo predicó. He said, repent for the kingdom of God is here. Dice, arrepiéntete porque el reino de Dios está aquí. And he's coming soon. Y él viene pronto. Are we ready? ¿Está usted listo? Are you ready? ¿Está usted listo? Are you watching and praying? ¿Está usted alerta? ¿Usted está orando? ¿Está usted velando? Let us look real quick at Acts chapter 3, 19. Uh, vamos a, uh, rápidamente ahí en la Biblia, vamos a leer Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, por favor. I have a few in Tengo unas preguntas para terminar. With every head bowed, por favor, incline su rostro. And every eye uh, y cierre sus ojos. Will we draw close to God? ¿Estamos dispuestos esta noche a acercarnos a Dios? Do we re and the Holy ¿Seremos uh, reverentes y ante, el, y ante el Espíritu Santo? Will we surrender to the Lordship of Jesus? Estamos dispuestos a entregarnos a Jesucristo. Will you let him be the boss? Está usted dispuesto a permitir que él sea el jefe de su vida? Many people want salvation. Muchos quieren salvación. But they do not want him to be the Lord of their life. Pero no quieren que él sea el dio, el, el jefe de su vida, el, el Dios de su vida. Do we take lightly the sacrifice of Jesus? Tomamos nosotros a la ligera el sacrificio que hizo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Do we keep the old man crucified? Mantenemos nosotros nuestra vieja naturaleza crucificada. Because you see it's going to take full surrender to make it to heaven. Porque para que nosotros podamos llegar al cielo, nosotros necesitamos que entregarnos completamente. Let us pray as a church and the altar is open if this word has touched your heart. Vamos por favor, vamos a orar como familia. Vamos a orar uh, uh, todos en la iglesia aquí, por favor. Heavenly Father.